纵横三万里，一见光寒十九州。这江湖近十年的大事，都离不开那绝世的剑客沈三公子。沈三公子啊，江湖十年，无一败绩。最为轰动的，便是一年前赤日崖上魔教宗主蓑衣人之战。沈振一，拱手让出万道剑经，饶你弃剑山庄一百六十口性命不知为何，沈三公子自那之后再也没有离开过弃剑山庄。有人说沈三公子已身负重伤，也有人说沈三公子因为天下无敌，失去了闯荡江湖的兴趣。沈三公子那么厉害，那么帅气，一定不会有事的。哼，那可不好说。依我看，他肯定是身受重伤，不愿意出来见人。沈三公子为天下除害，哪轮得到你在这造次？哎，哎,哎呀，两位客官莫要动手，我这小本买卖。哎呦，哎呦，啊啊！阴风吞虎啊！消息准确，沈振一果然在后山。既已动了杀心，又何必藏身受阻？他分明一丝功力也没有，如何能判断我的位置？从你的建议来看。应当是烂柯寺的无心杀生剑。你修为浑厚扎实，可见平日勤于苦练。只可惜，心境不正。走吧，我可以当做没看见。三公子之名，小僧仰慕已久，怎能就此离去？才智竟是金刚木，倒是极罕见。可惜还是不如我要的那一把坚韧。本是清净慈悲剑
，却为名利所缚。小僧方才用天眼通检视，见施主丹田破碎，经脉寸断，一定活得很痛苦吧？小僧这就渡了施主，再借这份功德登上天榜之位。佛灿莲花，开！这一剑可够资格杀你！夜风。杀众生之物，你却误以为是以杀正道，路走错了，自然漏洞百出。我苦修二十载，到头来只是一场空。沈施主，动手吧回去后，多参悟慈航心法，戒造戒杀三年，自会突破瓶颈。哼，沈施主一定是佛祖派来点化小僧的使者，我愿跟随您左右，诚心修戒。小僧定当痛改前非，只求您能收留我。为我指点迷津，你速速离去。那那小僧来日再登门请罪。寻遍九幽高手不得，以万藏千经守株待兔一年神不得。难道云行剑与我无缘？看来要换个有机缘的法子了。三弟，来披上，别着凉了。哥，我有件事想拜托你。嗯。哎哎，看看写的啥？哎，莫喜莫喜，弃剑山庄，明日开庄，为三公子沈振一，招收关门弟子。不问出身，授以弃剑山庄绝学《万藏剑经》。不问出身，那岂不是各大门派的弟子也能来参选？一时激起千层浪，山雨欲来风满楼啊！哎，阿弥陀佛，烈阳府向来以自家活法为傲。赤火施主何必来趟这趟浑水？彼此彼此，烂柯寺的出家人，还不是对万藏剑经动了凡心？我不入地狱，谁入地狱？哼，六如，老身劝你还是回去念经，免得哪天横死街头，连舍利都烧不成。嗯嗯嗯
这样的人，根本不配与我争夺烈阳府掌门之位。嗯，谁又想被自己的亲姐姐杀死呢？嘿嘿，与其每天哭唧唧，不如多吃点好吃的。你开庄大典要开始了，开庄大典了，开庄大典了，开庄大典了，开庄大典了，开庄大典了，开庄大典了，承蒙各位赏脸，参加毕庄开庄大典，沈某这杯酒敬大家了。<笑>来，咱们。爹。慌慌张张，成何体统？爹。啊，是段无邪。魔宗的大护法，苏伊人的徒弟，他，他出关了。何止出关，他杀了所有暴仙弟子，正一路朝七剑山庄火速杀来。此刻，怕是快到了。啊头的味道。师傅，我随您同去。区区小辈，尚未到本尊分毫。你马上必死关，修炼神功体用不二，功法不成，不许出关。能成本尊衣钵之人，体用不二，修行艰险，不可冒进。是，不行，定不负师尊厚望。杀世之主，代天。沈振一，我来了。段无邪来了，快逃啊！段无邪已冲入庄门，此刻被困在后庄大阵之中。加派人手，保护镇一
，弃剑山庄的百年首庄大阵，定然万无一失。色斑纹是传说中的魔功，体用无二。什么？可可施用那个禁手，必将燃尽一身真气血脉。待登进油窟之后，是必死无疑的呀。不错，这样大的代价，换来的自然是极致的武力。此人反应之敏锐，力量之强悍，已经远超凡人肉体极限。小心！好凶悍的力道，一招便将众人的攻势化解。沈晨一，我要完成师父的遗愿，杀光七剑山庄所有人！体用不二，不同于一般禁术。眼下万全之策，唯有请三公子出马。休说沈振一，就是神仙下的那个小妹子。啊！轮椅，三公子为何会坐着轮椅？终于还是瞒不住了，你终于肯来了，沈振一。哼<笑>，我说你怎么也失踪了一年？原来已经被我师父废了呀！被血迹锈蚀，已不堪一用，不如收作练剑之才。我要你们整个气界神装。师父陪葬，魔骨千魂杀，魔掌无主。想不到依靠月眼灵力修炼的九幽界，也有这等禁忌之术。可这九幽界的人们，哪里知道他们的力量来自那一轮代战的命运呢？都没事吧？老衲潜心闭关修炼，果然大有成就。经脉尽断，到位伤及心肺，一时死不了。六如老儿的功力，竟精进至此。将这魔头押入地牢。嗯、多谢禅师出手。哎呀，呀
一招便化解了魔功体用不二，真不愧是烂柯四掌门人。哈哈哈！消灭魔宗，替天行道，不足言谢。不过我倒是想起一件要紧之事。众所周知，万藏剑经乃九幽最强绝学。如今沈三公子功力大不如前，而魔宗经此一战，越发是弃剑山庄为死敌。不错，若不是禅师仗义出手，光凭弃剑山庄，如何能抵御今日的灾祸？魔宗下次再来，可就不会只是一个为师报仇的断无血了。请问沈庄主，江湖中流传万藏剑经还有下半册，就藏在弃剑山庄祖师陵寝之中，可是真的？是，但祖师设下了考核，通过方可获取。三百年来，暂无人通过考核。沈庄主，魔宗人残暴无度，不择手段。若想夺走这天下独一份的剑经，可不会管那是谁的祖坟。哼，这关系到天下人的安危。沈庄主不妨把剑经交与烂柯寺保管，我们上清宫自然也会帮忙守卫。你们。此事等朕一收徒后再议。哼，还在争夺，却不知命运根本不在你们自己手中，还是后山调剑去吧。沈振一，终于落单了。我与那段无邪可不一样，只有一个人名楚弃剑神庄。请你交出万藏剑经，可留你全尸。与梨花，我，这不可能啊三弟总算振作起来了。不管振一有什么心愿，我们都必须满足的。是父亲。嗯。承蒙各位信任，我儿振一将从各位年轻人中选出一人，收为关门弟子。哼！三公子打算怎么考核我们？这怎么比武啊？根本施展不开嘛！今日不比武，只看各位是否和我三弟有缘。啊，有缘？那怎么算呢？就是啊！加油！加油！太极，有点意思。还有哪位小友未上台？这位烈阳府的小弟子，轮到你上场了。我，嗯，行吧。啊！哈！嘿，炎火，太极。Ha ha 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 ha!
。烈阳府的公反，轮不到你们这些小卒来嘲讽。这位小友，你进入了二轮遴选，请随我来。为什么会有我呀？三公子是不是看错了？周文子，进来。哼、嗯！看！等我好消息吧。呀出火炉！啊，来了！啊！啊是我一念之力下降的原因。当初我可是一个一念，可以定这个世界高烧生死的。从现在起，你的心跳将会与神同频。履行主教之约，便是我恢复功力、斩月之时。跟着三公子好好修行，这改变不了，你依旧是烈阳府的人。楚姑娘，这边是三公子的房间，你住旁边这间，可别认错了。我住三公子隔壁，请。这大晚上的，三公子为什么把我安排在这儿啊？难道他？罗儿，莫要辜负这良辰美景、啊。我选这一不收费物、啊。那你为什么会选择我？因为，你能帮我。啊，啊我
，既然可以帮你、啊，三个月，我一定要把陨星剑摸出来。少庄主，果然如您预料。各大门派依然徘徊在庄内，不肯离去。嗯、那便备好厢房，安置客人。难得天下英豪相聚于此，共同习武论道，也是一桩美谈。啊！可是少庄主，为啥我看他们凑在一起那个气氛，怪怪的？那是自然，朕一收徒。这是三百年来第一个能光明正大的获取万藏剑经的机会。上清宫、烂柯寺、大前邦，怎么会甘心烈阳府独占鳌头呢？眼下他们不是急于结交赤火老了，便是在暗中蓄力，蠢蠢欲动。啊！那咱们山庄岂不是会有危险？有我在。不愧是少庄主，属下这就去安置客人。十年了，希望朕一能打开试炼大门，带你回家。你来。不出所料，你的剑况非常糟糕。对不起啊，三公子，我再来一次。平时我力气很大的。不是力气，是剑气。我从没练过剑。我不是让你练剑，是为了模拟体内的剑。你看好了，好好感受剑，感受剑气。神真一，快快交出外藏剑经，让你死得痛快一点。您是让我来看您和他的战斗？你可看好。嗯、你可看好。三公子好厉害！怎怎么回事？只是看出一个好厉害吗？看来还是要从最基础的开始。打磨头层陈秀，需要剑体学会承受和释放力量。孙公子，你到底在说什么呀？而且，要释放力量，就不能先释放。袖痕需要配合速度和准头来消除。锤炼一把剑而已，想不到竟如此艰难。这个世界的人，还是要用欲望驱使才行。
，试试看吧。您还有我，您放心，我必将指引文婷，不叫弃剑山庄蒙羞。恨不甘心吧，无论做什么都无法得到认可。嗯、什么声音？给我住口！今天是他失踪的日子，三弟，你已经忘了吗？今日不修炼，真的，随我来。<笑>还有比不修炼更幸福的事情吗？啊，还真有啊！师傅一定是体谅我最近修炼辛苦，特地带我来泡温泉解乏。你师傅真好。这泉水能修精洗髓，乃除锈良方。你坐好了，忍住。行吧。你倒是很能忍。别的忍不了，这个。我必须忍。几年前，目送屠杀南疆，他们惨死，我也差点没命。看你心皮嫩肉的，心一定很美味。喜欢喝酒是吧？来尝。知道我吃了你的血，功力会大增吗？<笑>受死吧！喜欢喝酒是吧？来尝尝。沈晨一，你不知道我吃了你的血，功力会大增吗？<笑>受死吧！凡人的身体承受不了神的血。什么？是师傅，一脚就消灭了他们。
这才得救的。是吗？不记得。没关系，师傅，我记得就好了。我会努力修炼，多痛多辛苦都不要紧。我不会让你失望的。好，那今日开始，连泡七天温泉。七天。这是你的宿命，也是我的宿命。时间不多了，得抓紧了。师傅说什么我也听不懂，让我练什么我就练什么好了。嗯去练习挥剑吧。剑效已去，今日起不必再练习挥剑。你要开始实战练习，以此来淬火，重铸剑光。到了。咱们就在这打吗？跟我打，你体会不到死亡。实战不都是点到为止吗？我给你安排了一个人，他来了。啊嗯、师傅，啊，嗯嗯、师傅、啊走回来了，奇怪，师傅明明说过安排了人与我实战，神呢？<笑>知道要训练你这种废物，我就不该答应。为什么我动不了？你做了什么？<笑>废物，就凭你，妄想解开我的定杀魔功，<笑>好不容易被放出来，我要慢慢折磨死你，再去干掉神之一。怎么，认怂了？杀我可以，杀我师傅，你做梦！所以呢，不过是一只手能动的。哼哼！好个小丫头，用疼痛来保持清醒，燃烧魂血以摆脱定杀，都有几分我们魔宗的派头。这一交代呀，还没死。本庄主，如今沈三公子收徒已经完成，是时候给我们一个交代了。我以为诸位不愿离开是为小儿祝贺，原来大家在等交代，不知大家在等我沈某人什么交代。既然三公子已废。守护万藏剑经的重任就交给各大派共担吧。万藏剑经是气剑山庄之物，外人岂可染指
。我们是担心，如果再来一次断无血事件，弃剑山庄保不住这武林至宝。诸位的弟子没有被小儿选中，就想用逼宫的办法来获取剑经，真欺我弃剑山庄无人吗？没错，沈振义已经成了残疾，你们弃剑山庄就不配拥有万藏剑经。我从来犯之时，除了六如禅师，也没见你们哪位仗义出手。山庄主，大家都是为了山庄的安全，为了武林至宝万藏剑经的安全。六如禅师说的没错，你就把万藏剑经交出来吧，免得改日被魔宗抢了去。就先交给我烂柯寺保管吧。稍微刺激一下就剑气失控，谁知道他这么说、啊？你，此剑比我预计中还要鲁钝，开刃需花更多的功夫，并非是你的原因。你做什么？沈振义，你敢？沈振义，我杀了你，我一定会死！住手！我好好训练他就是了。师傅。算了，我也没有特别难受。他需要经历真正濒死的实战，恐怕需借旁人之手。切，你家山庄来了这么多门派的人，随便找几个来比试比试，给这小祖宗磨磨剑、开开刃不就行了？看来还得跑一趟。放屁！只嫌我沈寿还在，没人能打万丈剑经的主意。山庄主既然执迷不悟，老衲只能。只能如何？本想替那段无邪助我徒修炼，为了区区剑经，只得九幽之人去之疏忽。振义，别插手。三公子，老衲位列天榜第五，就算你身体完好，也不见得能稳赢啊！已成残废，就别来出头了。练剑不易。三公子，这是你逼老衲的。你本性刚直，只是过分在意名利，再好的剑材也会锈蚀，要注意修身养性啊！恕子无礼。方丈的舍利，竟然就这么毁了！这剑气，仿佛是击倒断无血的内招。错不了，这样朴素的剑意，这样凌厉的剑势，原来当时是沈三公子出手救了我们大家。三公子，天下第一！三公子回来了！救命！好
好，不愧是我沈家的子弟。剑山庄的继承人，大公子，活在自己弟弟影子下的感觉很不好受吧？山庄竟然也有祝融花呀！啊，糟了！啊，啊师傅，我我、啊……此花轻易不起眼，这样轻轻碰触便生出花中叶，倒是第一次。特殊体质的女孩才能引火入花，这也是烈阳府城记者的证明。那天，姐姐和我都点燃了花中叶，我本来是很高兴的，可是姥姥告诉我，等修炼功成，我和姐姐就要同台对决。烈阳府的规矩，我们俩只有一个人能活着下擂台，继承烈阳府。怎么会有这样的规矩啊？那便勤加修炼，以你的才智，不一定会输。师傅，那不就是要杀了姐姐吗？我不要杀我姐姐，我不要。哎呀，是是是，我我尿床。今天就别睡了，练剑去吧你。又是你，你到底是谁？世人皆知沈三公子一剑动天下，却不晓得七剑山庄还有个不善武艺、善智谋的沈大公子。那个总在我尸海中传音的人，就是你。看来你一直记得我呢。我听说你那三弟小时候跟你一样，武学资质平庸。沈大公子难道就不好奇？你弟弟为什么一夜之间就成了天才？给我闭嘴！绝尘下的人生，你真的甘心吗？住口！到底是谁？老夫乃是你祖师的至交好友
，实在不忍看到他的门派祸起萧墙，便决定帮助一二。祖师先逝已有三百年，他的好友怎么可能还活在世上？老夫接下来所言，信或不信，全凭大公子自己甄别。什么意思？老夫曾经去梦天的灵寝祭奠，不小心目睹和你沈家的一宗秘事。祖师爷的灵寝位于弃剑旧庄，除了沈家子弟成年时会去那里试炼，其他时候就一直荒废无人。你能看到什么？说来也巧，我去祭奠他的那一天，距今整整十年。十十年前，云兰的成年试炼。你看到了什么？我妹妹她到底遇到了什么事？与其问我，不如问问你的弟弟沈振基吧。十年前。我亲眼目睹他悄悄跟着二小姐进入了陵墓。你重视亲情，有人却非逼，还不明白吗？我问你，你们沈家试炼，所谓何事？是为，则以沈氏后人开墓地青铜门，继承祖师爷留下的万葬剑经残卷。那若进林寝的是两个人，却只活着出来一个，偏偏还功力大涨。你的意思是，朕一杀了云兰，盗取了万藏剑经？你信也好，不信也罢，我只是看在孟天是多年故交的份上，才出言相助。口说无凭，你可有证据？再过几日。沈振一就要成年参加沈门试炼了，届时灵寝必开，你自去看看，那青铜门是开是合，背后有没有万藏剑经？请问前辈高谢大名。来日你若依旧想问，再来寻我吧。三弟好雅兴，你心思太杂。这是练剑大计。三弟今日在万藏殿出手，击败六如禅师，确实令人高兴。只是你功力复原，为何不告诉我和爹一声？平白让我们担心这么久。我的伤势并未痊愈，不过是对剑法有了些新的体会吧。如果云兰还在就好了，你小时候和她最亲，无话不谈。你出生时，娘难产离世，从小是云兰陪你长大。如今她不在了，你的家人便只有我和爹。振义，有事不要瞒着哥哥。大哥，你的心思都在江湖名利之中，这个世界的真相。说了你也无法接受，不说怎知我无法接受？月亮上有一只眼睛，它成就了九幽，也会毁灭九幽。云兰是为九幽牺牲的。哼，苦弄玄虚。
什么？嗨！<笑>上次他只是剑气失控暴走，你就急眼了。现在呢，你又要我杀了他？沈振义，你到底想干什么？重塑剑阶。重塑剑阶，你这是要逼他迈过五道分水岭吗？就他这副蠢样，玄，所以我才让你不要保留，逼他入生死之境，才能雕琢出最锋锐的剑阶。你说你非要选这么一把烂剑，雕来雕去麻烦死了。他是陨星制成的剑，啊、陨星。陨星来自天外，浴火降临，是唯一超脱了很多这片天地的力量。我要完成的那件事，非他不可。你是说他具有超越九幽的力量？我怎么不觉得？他还未觉醒。那我，看来真的了。先折损，反应必然迟钝，你应当慢些。要不我还是去挖野菜吧。我不干了，沈振一，我真干不了。我的剑从来就没有慢过。想当年，天下谁不对老夫的威名闻风丧胆？怎的如今，偏拿他没办法？你们两个都不怎么聪明的去碰撞，确实很难让他进入生命威胁中的。看来有新的力量进场。正义，杀世之仇不共戴天。要么杀了我，要么我杀了你。如果我告诉你，你是否还在世间以另一种形式存在着？<笑>你以为我会相信你的鬼话吗？帮我破开这牢笼，我们携手，替你们杀了沈振义逃出去。听着，如果有机会逃走，千万不要管我，我已经是……啊啊啊！你干了什么？师傅，我师傅呢？经脉滞涩，剑气虚无，你现在的功力。只有往日的三成。如果你能帮我练剑，或者说杀个人，我就放你师傅走。我凭什么信你
你没有别的选择。剑换你一条命。血是我最得意的弟子，就算只剩三成功力，那丫头恐怕也……她也是我最得意的弟子。哼，命挺硬啊！忘了介绍，兵行沙海，血洗南疆，魔宗左护法断无血。现在你可以去死了。断无血参与过南疆屠城战，嗯，那是他刚刚出师。魔族征讨南疆时，他是点兵官。怎么？几年前，魔宗屠杀南疆，父母惨死，我也差点没命。这孩子剑上的血腥，就是南疆屠城的记忆。你徒弟，怕是要祭剑。好像在哪儿见过这一幕，哼，是在南疆，也是这样的夜晚，他也穿着你这样的红裙。我讨厌红色，除非是用血染的。于是我用剑不断刺他，可他和你一样，就是不肯死。我正纳闷呢，就看到两个小姑娘从他家逃走，我想去追，他也是那样死死抓着我的剑。<笑>为母则刚，可惜，那也刚不过我的剑。啊！好了，你也该。
。杀神，偿命！回国反照罢了。我古千回杀。出击！三公子，如此年纪就到了五道九境实力。多谢你帮我破后而立。难道他只是想借我之手冲击经脉，迈向更高的武道层面吗这把剑乃九幽魔道之尊，以后应该能派上用场
。您是神，虽然我不知道您是怎么做到的，但如果您亲自动手，我想他还能以千灵形态存在。他会成为淬炼陨星剑的最好材料，这是他最好的归宿。五到六斤，感觉如何？我已经五到六斤了。谁又如何？不过是一个没有感情的怪胎罢了。天地不仁，以万物为刍狗。原来这就是所谓的神，<笑>可笑至极。这样的剑，我还会再铸，何必如此执着？<笑>你根本什么都不懂，没有感情的剑，不过是一介傀儡。爱恨也罢，正邪也罢，即便是懦弱与愤怒，都是人类独有的力量。或许你说的对，但我别无选择。试炼之事安排好了吗？大公子放心，真相终于要来了。都给我听好了，今日三公子试炼，必须给我把山庄看守的固若金汤，一只苍蝇都不许放出去。尤其是通向旧址的各处通道，务必加派人手，不得让人闯入旧址，明白吗？是。是今日是我生辰。啊，师傅，你怎么不早说呀？嗯，得准备礼物，还有长寿面，还有。沈家子弟成年时，都要去祖师爷的灵寝中接受试炼。那我陪你。此行危险，我不能带你。你且留在庄内修炼，等我回来。哼，你不会再担心那个没有心的怪物吧？师傅都说危险，那给我多危险啊！愚蠢的凡人。嗯，说起来，十年前弃剑山庄那个天才二小姐。不就是在试炼的时候失踪，下落不明
。当时九幽武林还说他是什么天纵奇才、千锋万仞，不也葬送在了自己家祖师爷的陵墓里吗？哈哈哈哈若是神真一也死在石裂里，那该多么大快人心呐、啊！你说呢，小安？香火，过去看看。装的旧纸吗？看上去废弃了很久呢。那还能有谁了？肯定是弃剑山庄的创建者，沈梦天。哦，对呀、啊。嗯。祖师爷，请您保佑弟子能像您一样打遍天下无敌手。蠢货，你这个祖师爷三十多岁就走火入魔死透了，你也想英年早逝吗？啊，还是算了，还是赶紧去找师傅吧。嗯，不知道陵墓会藏在什么地方呢？啊！堂堂沈家陵墓，你以为这么好找？嗯，这嗯不算好找，但是也不算难吧。
，你怎么来了？找到隐形剑了吗？有一事不明，想要问你。我倒要听听，什么是值得你十年后再来找我？十年前，你告诉我，欲斩岳飞生，必先成剑神；欲成剑神，必断绝七情六欲。我以为。我已摒弃情感，可有个人，明明已经离去很久了，但我看到那个人的遗物，还是会有些让我不悦的感觉。这会干扰我修建禅院。不应该，我替你斩断凡人情欲已有十年。嗯还会思念于他，原来这就是思念。阿拉，那便让你亲手斩除他。小弟，你不行啊！哎，别别别，别让你姐姐听见。怎么回事？哎，云兰，你听我解释。啊！哎，你给我留点面子嘛！姐姐教我功夫，以后我保护你。好，等姐姐办事回来，就教你。嗯。别太轻敌，试剑台可不好过。你就别操心了，大哥。也对，毕竟是你呀、啊。加把劲，争取打开青铜门。嗯，姐姐，我也要去。胡话，老实待着，晚上我就回来了。姐姐呢？啊啊啊
，长本事了，竟敢跟踪我！我只是想和姐姐在一起。来都来了，走吧。嗯是哪儿？这是祖师的灵寝，门后藏着下册万藏剑经。祖师的考验终于轮到我了，要注入剑气吗？你连武功都不会，打不开的，不是吧？先就走吧，我害怕。还是回去请父亲过来吧。剑气素灵体，封存一剑种。我等了三百年，今日终于等到了。我明白了，您是祖师爷，晚辈沈云兰，今日成年，特前来试炼。啊，这是阵衣，那是他开的。好羸弱的剑气，剑神的先天之灵选中的传人，怎会孱弱至此？这是凡人情感羁绊形成的真气锁链，难怪你弱成这样。祖师，你有什么要交托于真一的吗？姐、嗯、姐、啊，果然就是他。看来我只能替你了却这份情。这样的传人，为了那件大事，也只好牺牲你。大事，试炼和万藏剑经的后半册，都是假的。没错，当初我设下禁止，只有剑神的先天之灵选中的传人才能打开木门。什么剑神？什么先天之灵？你到底想做什么？做什么与你无关。我倒要看看你凭什么决定我的生死。
不要回头。好，好，姐姐等我。三百年前，剑神的先天之灵自诸天万界坠落而来，玄中老夫创造了气剑山庄。老夫穷尽毕生心血，只为斩月，却半道崩殂。这就是我这一世的宿命。临终前，老夫方有所悟，唯有斩杀七情六欲，才能继承剑神衣钵。但老夫已经没有机会了。现在，既然剑神选择了你，那老夫就助你一臂之力，会剑，斩青丝。真正的剑神，完成属于你的使命。你,你不记得姐姐了？多年以前，你教我武功，教的不太好，但比大哥好。怎么会变成这样？你小时候那么爱哭，我每天都在想，真一什么时候能长大？什么时候才轮到他保护我呢？你现在真的长大了，可一切也都回不去了。动手吧，不就是再死一次吗有人曾经跟我说过，没有感情的剑是没有生命力的，即使再强也有局限。我觉得他说的好像有点道理，或许我可以试试，你也可以试试。老夫的剑乃太上无情大道，你既然想另辟蹊径，那就让老夫如教人教。在谁家墓地灯火通明的？但这也太……哎！滚！来！来！来！来竟然这么深！小心！好险，我们可得谨慎点儿。师傅的轮椅，师傅，师傅有危险！我相信你是错的，我才是对的，因为剑神选择的是我。
只有胜利者才有资格成为剑神。不错的剑力，还有一把。哟，看来你已经找到助你斩月的灵剑了。哼、嗯，拦住他们。是。还是没明悟，剑神可不会被尘缘所困。我向前探过，越向前，剑阵越是密集。不愧是沈家人试炼之所。再来，我信了。啊！剑灵，什么灵？没事，自己人。啊！妈，一个自己人，你见过追着你跑的自己人吗？妈、啊，老苏，快来点帮我呀！沈振一让所有剑灵必须保护这丫头。而你，居然能反抗剑神的禁制，怎么做到的、啊？快，快传授于我！沈振一，我并非他的剑灵。啊！师傅，剑灵，你们到底在说什么？我奉剑神令，来此除灭你二人。哼、啊！巧了，我也奉了剑神令。要保他周全，哼！沈振一这死人脸，也不是被人篡了剑神之位，还要连累于我吧？自从成了剑灵，就再也没杀过人，还真是怀念呢。那就好好打一场吧。剑灵不是活人，受伤感觉不到痛，伤势也会很快痊愈的。你，你已经死了。一年前赤日崖上，我已经死于沈振一剑下。他是剑神，杀我，即使将我剑灵回收到他身边，凭他掉钱。你是剑灵，师傅是剑神。以后再和你解释。我现在好奇的是，这个剑灵是谁？剑气化雨。呀！倒让我想起了那一句：“天纵奇才，千锋万仞。”他，他是师傅的姐姐，沈家二小姐沈云兰。奇怪。到底奉了谁的命要杀我？别想这个了，快点去找那个死人脸。这古墓凶险异常，只有在他身边才能护你安全。啊啊天纵奇才之名啊！剑神让你死，你是永远逃不掉的。什么剑神剑灵，我都不在乎，我只想去保护师父
方，就凭你的下等修为。师傅说过，我能帮他。我想愿意不收费。啊，那你为什么会选择我？因为，你能帮我。无论付出什么代价，我就必须去救他。我杀不掉你。你也杀不掉我，今天我们谁也别想走。够了就从我身上滚下去，我得去找振一。你这是摆脱了剑神令？按理是无法摆脱的，可刚才你的剑气混入我的身体后，居然让我摆脱了控制。我是沈梦天的剑灵，你是振一的剑灵。或许是正一的剑气进入我的身体里导致的。冬儿，沈梦天，沈家祖师，他不是死了三百年吗？没时间解释了，快追上去吧！正一有危险，需要那孩子的帮助。是沈正一挑中的剑，该不会，沈正一要拔剑？想打败沈梦天，这是唯一的方法。剑神拔出灵剑，他可能可能会死。啊剑神的先天之灵选中的人，楚姑娘，刚才的事情你见谅。剑神令下，剑灵无法反抗。我明白了，我终于都串起来了。怎么办？我要怎么做才能帮助他？九幽世界，每个人都是一把灵剑，只是以人形存世而已。剑神可以调动所有的灵剑，为其所用，所以我们才会成为剑灵。你才因为特殊被他选中。嗯，剑神的先天之灵来自诸天万界，最初选中的便是沈梦天。他曾经也是剑神，但他没有完成剑神的使命，死亡之前便封存了自己的灵犀，也就是你现在看到的蓝色幽影。师傅是剑神，祖师也是剑神，那就是两个神仙的打架。我特殊在哪里？我要怎么才能帮师傅？快告诉我！师傅，别动！不要去！放开！你们快去救我师傅！我们去，也只是添乱。或许能打败沈梦天的方式只有一个，那就是让正一使用你体内的陨星剑战斗。因为只有陨星剑，在沈梦天所掌控的万剑之外。那就用啊！你才五到六级，贸然被拔灵剑，必然会受重伤。人生死去。灵剑就消散了。若我还活着，必能帮上真一。师傅
，你是无法战胜我的，因为你背离了太上无情大道。才五到六级，你怎么通过时间胎的？质地虽然特殊，不过仍是一把刚刚开刃的残次品。你竟然没有拦住他，违抗剑神令的后果你知道吗？我知道啊，不过嘛，我有违抗剑神令吗？剑神大人，自然没有。竟然和我玩这种把戏！嗯、老夫潜心筹谋一事，又在这里苦苦等待三百年，岂能毁在你手中？今天我就杀了你，再寻传人。我没有写入万藏剑经的最后一招。他抽走了一丝剑气。他竟然要用九幽所有的剑的一缕剑气来攻击。万剑朝宗。师父，你们不要顾忌我，牺牲我一个，保住你们，我愿意。留得青山在。振一，你还有更重要的事情要做。沈振一，你若死在他手下，我会看不起你。来吧，我很期待你的反击。我也是剑神，你能用的剑，我也能用。师父，无药可救，去吧，万剑朝宗。万剑朝宗，这一只是看了一眼，就学会了万剑朝宗。万剑朝宗。你不能用的剑，我也能。这是我刚刚淬炼出剑刃的陨星剑，请笑纳。太好了！我修行半生，才修成万剑朝宗，想不到。我要感谢你，教会我这个借用剑气的办法。罢了，我输了。或许，你的道，才是对的。可能正是我所遗弃的东西，才让你的武道超越于我。凡人情欲，柔之韧之，坚之锐之。强制你摒弃情感是我的错，只是它能成为你斩约路上的助力，也能成为无法逾越的阻碍。或许有一天，等我进入上层世界，会发现你才是对的。但在当下，你是错的。你的境界，我有点看不透了
？为什么？因为这里是凡人的世界，你我既然身在九幽，就无法超越九幽的规则。既然不能超越，那就必须学会利用。不过，你别妄想用抽离剑气的方式帮你斩月，真到那一刻，这把剑，你还是要拔出来。罢了，我也到了该离开的时候。但愿你不会步我后尘。只是撞到头，伤势不重。走吧，姐姐，我们出去修复他。不是吧，剑神。你还打算管一把剑叫姐姐啊？我与你，不论从属关系，你永远都是我的姐姐。我们这些人，只是你们剑神的武器吗？不是。我和沈梦天一样，都要完成剑神的任务，帮这个世界斩月。为什么要斩月？月亮是九幽世界，连同其他世界的结界。只有，是因为沈梦天。剑神的禁止，沈梦天已死，而剑灵不可离开主人，你也会如他一般。能再见你一面，足矣。是风铃石铸造的剑，风过石响。你本该仗剑天涯，云游四方。嗯<笑>在世剑台看到你的轮椅，还想着要不要给你带上？怎么，经脉寸断也能康复吗？大哥，这是云岚的剑。看来你已经通过试炼，拿到了后半卷的万藏剑经。没有万藏剑经，所谓的试炼，只是沈梦天的一个等待。哼，没有万藏剑经，祖师爷大费周章设下宗门试炼，难道是个笑话吗？大哥，我想是时候告诉你真相了。九幽只是一个小世界，剑神曾在此中剑万把，我和沈梦天都是被剑神选中的人。我们的任务，便是展开这个世界的屏障，让这里与另外一个世界连通。哈哈哈哈沈振一，我是真没想到。为了独吞万藏剑经，你竟然编造出如此荒谬的故事！大哥，我曾经说过，你是接受不了这个真相的。我们该离开了。一派胡言，狗屁的真相！<笑>有人曾对我说过，十年以前他亲眼目睹你跟着云岚进了陵墓，当时我还不信，可如今。你刚通过试炼，身上却没有万藏剑经，你要作何解释？好，我只问你一个问题：云岚是不是你害死的？这件事很复杂。你既然接受不了真相，也就不会明白姐姐是怎么死的。她的死，的确跟我有关，但是……你真是承认了，沈振一，你残害亲姐，夺走万藏剑经。今日，我必将为他报仇雪恨，拿命来！朕一残害亲姐，夺走万藏剑经，今日，必将为他报仇雪恨，拿命来！不必再打下去
，你不是我的对手。是，我武学造诣不如你，那我就用命给云岚讨个公道。你。你痊愈，却一直瞒着我和爹爹。云兰把你抚养长大，你却杀了他。你这个无耻之徒！一年前我经脉尽断，神医福子通也束手无策。如今能够行动，是因为我用剑气在体内强行缩成脉络，支撑身体运作。什么？人体经脉浩瀚如烟，错综复杂，他竟然有这样强大的剑气，这样恐怖的控制力！不可能！剑气最是锋利，用来锁经脉，没人能时刻忍受这种钻心刺骨的折磨。大哥，别再逼我了！哼，少在这里假惺惺！你都能杀了云岚，现在命你拦不住了，你尽管对我动手好了。看来，只有等到我斩月那一天，你才会相信我这个弟弟。哼，既然你谎话连篇，就不要怪我了。庄主，今日三公子成年试炼，少庄主特地命我们护卫山庄，防止三公子发生意外。他还亲自下陵墓检查了机关，兴许，兴许他是真的发现了什么线索。朕一得了老祖宗的认可，开了青铜门，这是天大的好事。偏偏他就要往云岚身上去想。十年前朕一才多大，如何开得了墓地大门，又如何能害了云岚？这还不下去？我一定会找到证据，一定。
是你呀、啊，沈家的大少爷！你想要什么？你要什么我都可以给你，只要你能帮我。哼，这是做什么？啊！三番五次向我传音，接着又突然告诉我云兰的事情，不就是打算利用我吗？好，你尽管利用，只要能，只要能给我力量。让我与沈振一抗衡，我什么都可以做。<笑>有趣，有趣！你若肯施舍功名，一定会竭尽全力杀死沈振一。杀死他，就凭你？你的目标难道不是他？是他，但也不是他。我要的是去往更加广阔的天地。过吗？你确实可以助我一臂之力。昨天亲手做的点心，也就只有这个，才勉强算是生产鹤立了。嗨，老苏。回去躺着吧，你伤得不轻，当心染风寒。老苏，你说师傅为什么要收我做徒弟啊？瞎呗！你不是知道了吗？就为你那把灵剑呢，不然他图你什么？我告诉你，你那把灵剑真真是天赋异禀，不枉他劳师动众搞个选徒大典，最后就挑中个你。原来从一开始就是因为钱。说真的，我有时候看着你跟着他吃苦，都觉得受罪。他神仙了不起啊！我看你不如转投我门下，咱们联手。打磨头层陈秀，需要健体学会承受，我释放力量。这泉水能修精洗髓，乃除锈良方。你再想想啊，考虑一下。沈<笑>梦天，你也有今天。三百年前，我败给了你，到底也没能得到前往那个世界的法门。为了沈振一十年前那次误闯，我才终于有了线索。接下来要做的，就是找到方法，真正的斩于飞升。有人曾告诉我，他看着你跟着云岚进了陵墓
，时间太久远了吧？活法精纯，实力不错。奇怪，这种活法，之前我从未见过。周痕深浅不一，此人恐怕不止一次来到这里，是为了万藏剑经，还是另有所图呢？啊，三公子，你，你这是可以行走了？不管家，什么时候的事儿？这么大的事情，一定得禀明庄主，庄主该高兴坏了。陆管家，啊，这是断掉的筋脉，且有恢复的道理，只不过用剑气暂时撑着罢了。大多数时候，我还是用轮椅。陆管家。以致深夜为何行色匆匆？开山见韩志远，死在了山下沈家茶楼中，死状怪异，老奴正要去勘察。在沈家茶楼被杀。近些日子，在沈家茶楼住着的江湖客被杀事件已经三四起了，凶手分明是在挑衅咱们弃剑身庄的权威，老奴一定抓到他。我去看看。三公子可行走一事，断不可外传，否则格杀勿论。是。是果真很惨烈，筋骨截断，伤口溃烂。幸好头还在，不然恐怕无从辨别。剑身，外在表现为功法，剑身消失，意味着功法全无。开山剑进入房间后，有人突然袭击了他，且那人的力量应该在他之上。啊啊啊挣扎时，他留下了这些痕迹。开山剑消失的功法，应该是被那人吸走了。活法，又是活法。此人杀害开山剑，为的是盗取其功力。这活法，和沈梦天塑像上的如出一辙。盗取功力这种功法，已经很多年没有听到过了。哼，旁门左道之术，就如烈阳府让弟子相争，以败者焚骨，去补胜者一般。相传。有一个叫武剑先生的世外高人，便擅长夺人功法，化为己用。他曾杀死过五位绝世高手，并夺走他们的宝剑，使用这些高手的剑术，因此无人能败。只是这些都是说书人口中的段子。总之，凶手忌讳此邪功，定不可小觑。走，此事须得速速向庄主禀告。此人蹲守陵墓多年，恐怕已经得知斩月天机。为了斩月，他还会吞噬更多人的功法，用最短的时间冲击武道十境。须得加快行动了，让他提升一个境界。
是说，让我定期献一位武林中人给你，你要用他们来提升修为。可不是什么人都行的，功力越高深越好，特别是那些有独门功法的。你神通广大，竟可以自己动手，为何要我献祭？沈振一已经开始调查茶楼，不到时间未到，老夫还不想与其碰面。可，沈大公子，你还在顾虑什么？复仇总要有些代价的。难道以前辈的手段，现在也打不过沈振一吗？嗯，沈振一为何年纪轻轻？晋升天王，他，他是天才。资质固然重要，更重要的是，你沈家的万藏剑经并不是九幽功法，他是从那里来的？在这个世界之上，还有另一个真气充足的世界，那里有更多功法，万藏剑经。不过是沧海一粟，任意学其一种，都要强过沈振一。不过，这是逆天而行的事情，自然要付出些代价。这，振一说的竟然是真的。他告诉你了。他说过，他说云岚的死便和此事有关。难道？难道什么？他就是为了那更高的力量，献祭了他的姐姐。可他在这件事上没有骗我，他是觉得你是蝼蚁，没有必要骗你。沈振一现在一定在为进入上层世界做准备。如果让他得逞，你就真成了他眼中的蝼蚁，永远无法翻身。剑在震动，他也一定在期待你为他复仇的那一天。请问前辈，如何才能进入上层世界？只要帮我完成晋级，我先审振一一部斩玉，到时我便带着你进入上层世界。你有你从上层世界学到的高深功法，我还惧什么审振一？哈哈哈。好，就按你所说，我送人给你提升功力，你带我去上层世界。嗯，如今你沈家别院人心惶惶，那些江湖客恐怕都要离开了，你可要想一个办法，别让我这些炉鼎都跑了。放心，我自有办法。请交给爹。父亲，要出去吗？啊，是赫儿啊，我送送振一，你有事吗？你们聊，不必送我我有要事与父亲商议。哦，是茶楼凶案的调查有结果了。这些江湖人在我们沈家出事，我们一定要给人家一个说法才行。父亲听了这事儿，一定高兴。嗯。如今三弟功力和身体都有所恢复，恰好又有这么多高手已经入驻咱们山庄，咱们不如把武林大会提前了。让三弟复回他天榜的名位。父亲，您看，难得你有这个心。父亲这是同意了。虽说三百年来武林大会一直由弃剑山庄牵头举办，但还是有不少准备工作要做。选榜武道品阶最低，人数最多，一般放在庄外举办。
地堡和天堡的排位战是在庄内的，得赶紧。不必了。开山剑在咱们沈家别院遇害，凶手是在对气剑山庄宣战。此时提前召开武林大会，既是对凶手的有力回应，又可让武林人士都搬入内庄，对其加以保护。朕一的少年侠义，真真和我年轻时一个样子。还、啊、还是三弟想的周全。难得朕一交代一件事，我便亲自来办吧。你给为父打个下手即可。父亲，那我就先下去了。动作快一些，都送到我收阁去。怎么，不食人间烟火的沈三公子，也会关心晒书收书的事情？山雨欲来，自然该将他们收好。哼，你已拿到庄内密典，这些普通的书册于你而言又有什么价值？公平？你说什么？只要是我的书，我都会珍惜庇护，不以价值分贵贱，视为公平。邪剑之人，只有讲究公平，才能不偷剑道，做到刚柔并济。你还要再练练。道貌岸然，你不要以为把书收进阁中就能高枕无忧了。此时若碰掉一点烛火，一切都会付诸一炬。不要相信不该相信的人。太阳打哪边出来了？你来这么早？剑，可惜你心思杂乱，影响了你的剑意。剑，我今天不想听到那个词。什么字？好，心思的心。你我的你。哦，我知道了，是的吧？白勺的。我们还是练习吧。<笑>去吧。师傅真的只把我当成剑，没有把我当成徒弟吗？陵墓一战，关键时刻你晕了过去，好多话没有听到。其实啊，沈真一挺让我吃惊的。什么意思？走，咱们去和他当面说。当面？这是你的心结，不解开会影响你的剑道。不在呀、啊！哼！哎！哎！嗯！啊！哎，回来了！哎哎！呃，为什么没有去练剑？小姑娘啊，还执着自己是徒弟还是剑？我觉得你有必要帮她解开这个心结，毕竟她没看到。老苏，你让开，就让我自己来说吧。我不要，你千万不能淋雨，你的身体。对哦，你是神仙，怎么会生病呢？不是神仙，只是被上层世界的剑神选中。所以你才需要我这把剑，对吗？所以你收我为徒，仅仅是为了剑。
，我不后悔成为你可用的剑，只是想知道这个答案。画本里面说的那些，果然都是假的，没有什么骨骼清奇，没有什么一眼定缘，更没有什么心诚则灵。好了，我知道答案了。我只要对你有用，就是我的福气。你要用我办什么事，我都会努力办好的。就像我在陵墓中说过的一样，就算是死，我也不怕，因为我这条命都是你救的。八戒、啊，你这是要试试我的功力吗？我现在才……不是问我为什么要收你为徒吗？拔出剑，你很快就会知道答案。师傅，这……啊啊、那把剑是什么？他在我体内，我怎么会感受到他的？是我的剑意，驱动了你的意念，让你感受到了陨星剑的存在。一直在我的肚子里面。准确的说，是存在于你的识海当中。那就是剑神在九幽世界养的剑，剑神用人在养剑，也在用剑养人。啊，就这只看起来不怎么样的剑，能帮师傅吗？你体内的灵剑，是由陨石炼制而成，不仅材料罕见，而且驱动极难。在墓室一战中，我就是因为能驱动他，才战胜的沈梦天。我和他都是剑神传人，可他却无法驱动陨星，这就是我们的缘。你能够驱动陨石，自然说明你骨骼清奇了。至于星辰吗？你有血染的童年，人影响了剑，所以我初见你时，陨石已经锈迹斑斑。可你通过这段时间的努力，已经去锈断剑。我和沈梦天一样，都要完成剑神的任务，帮这个世界斩月。哟，你学的怪快，竟然也可以驱动剑意了。师傅，我看到了你的内心。是的，我也无意向你隐瞒。我和沈梦天都是剑神传人，十年来，我找遍九幽，就是希望能找到一把适合我斩月的神兵。多谢你的坚持，你让我看到了希望。师傅，我一定会更加努力的。这丫头疯了吗？你到底给她灌了什么迷魂汤，让她这样要命修行？我吃饱了。干嘛去？练剑。我的进步很快，已经步入五到六境圆满期了。快突破至五到七境了。只是。大会竟然提前了，这么说，天地玄三榜的高手都会来七剑山庄了。什么榜？你还不知道吗？天下习武之人，按武艺强弱列成天地玄三榜，五境以上是玄榜，七境之上才有资格入地榜。天榜那可就神了，即便是最末位的烈阳府掌门赤火老道，那也是武道九境之神。咱们这些凡人。修个八辈子也赶不上人家。哦，听说沈三公子也出山了，不知今年他是否还能排在天榜第二。老哥，格局小了。
，三公子必须是第一呀、啊！我那三个大弟子今年都决定冲击地堡，禅师那边呢？佛剑执意云游修行，他师弟佛拳佛掌还在玄榜中历练。<笑>弟子是弟子。咱们这些人啊，还是得多关心天榜十杰的排名。今年有沈三公子参与，不知这排在天榜末尾的人，心里慌不慌啊？哼！少庄主，陆管家。你我相识也有十二年，我能当好这个少庄主，皆依赖陆管家的帮助。少庄主言重了，您对我的恩情，我陆定夫今生也还不清啊。不过举手之劳，却让你屈才在七剑山庄做个管家，我心中终究有愧。少庄主为何突然说起这个？难道您不再需要我了吗？可庄主并不完全信任您。三公子又强势，您的处境不好过，只有我能帮您呐。我知道，只是接下来我要做的事情，或许能成功，或许会将你我卷入万劫不复的深渊。啊、你可还愿意帮我？老仆万死不辞。我需要你替我解决一个人。谁？楚火罗。那是三公子的爱徒。就因为是爱徒，才要你解决他，无碍还麻烦了。你且尽快去办吧，切记，不要过明路。是。约定之期就要到了，还是尽快选择一个合适的，送去给他。吧。啊，参见。免了。交代你的事情，你到底打算拖到几时？我明白，只是能否再宽限些时候？你再跟我谈条件？啊、不，不是，请圣尊降罪。嗯，啊啊、根本有一甲子的时间做准备。偏偏那沈振义横空出世，打乱了我的计划。哼，要么把我要的东西交给我，要么你就带着烈阳府那群无用的废物等死吧。嗨，听说烈阳府的赤火老婆中午突然晕倒了，啊，生病了？好像不是，但是听说挺严重的。我风骨耗尽，已经时日无多了。本来不想告诉你，你这傻丫头却偏要追着问。刚见你的时候，你就和别的孩子不一样，真叫我一眼就喜欢。果然，你修习勤奋，又生得漂亮，姥姥带着你，上哪儿都得意。我知道你们姐妹感情甚笃，但这就是命运。我也经历过，人老了，只想安心的走。你们尽早决出胜负，也好让我瞑目，知道吗？雪儿，不要怪姥姥，也许。这就是我们的宿命。是吗？你这样的人根本不配与我争夺烈阳府。三公子，好好休息。这改变不了，你依旧是烈阳府的人。怪了。怎么就卡在五道六境，不再有进意了呢？
血火老了，寿数将近了。哼，那老妇一副道貌岸然的样子，死则死矣，与我们何干？黑阳府还没有选出继承者，赤火夫人死后，他与他姐姐之间必有一场对决。得亏他还在五道六境，是玄榜的新人，不然缺了帝榜，不和他姐正面对上了。我猜，他停在六境。就是为了避免和处在七境的姐姐一决生死。啊，沈振一，你变了，你以前都不懂这些的。仙、啊、儿、嗯、姐姐，你来了。仙儿姐姐，你看。是你妹妹，你放心，到时候你们决战，我肯定会给你加油的。出火罗，我没看错吧？这不是地榜吗？是啊，他五到六境，应该在玄榜啊。苏<笑>青，在下弃剑山庄管家陆定夫。在地榜排位赛开始前，我要宣布一件事。大家知道，地榜中人通常位列五到七境，或者能够达到五到八境。而这次，弃剑山庄将楚火罗破例提到了地榜参赛，是因为他是沈三公子的徒弟，实力已至六境之极，让他在玄榜参赛对其他玄榜选手有些不公，所以。他虽然只有五到六境，也应该提升至帝王。提我到帝王，岂不是要和姐姐？我一直不想提升境界，就是怕。等一下。师傅，你是来嘱咐我的吗？放心吧，师傅，我已经记住规则了。陆管家都已经告诉我了，玉佩争夺，最后玉佩数量决定排名先后。师傅，你就放心吧。好漂亮的剑啊！嗯、哦，这个是。给我的，对，这是我专门为你打造的炎阳剑，更适合你自身火属性，有些事早晚都要去面对。谢谢师傅的炎阳剑，我非常喜欢。确实有些事，我不想。你试着改变一下，有些规矩可能是错的。进去吧，我在这儿等你出来。好的，师傅。我不会给你丢脸的。比赛开始。比赛开始。哈，江湖秘宝八卦子母镜，我还是头一次见到实物。为了方便诸位观看。父亲特命我寻来此境。朕一第一次收徒，我实在期待那小丫头的表现。嗯，怎么不见三公子的徒弟？怕不是躲起来了吧？火罗在我这儿是耽误了。他底子薄弱，跟随三公子尚不足一月，贸然的参加帝榜排位战
，实在是让人担忧啊！有些宿命是躲不掉的。少庄主，你做的很好。帝榜的常伯之、罗立、周文子三人，都曾在三公子收徒时落选，心有不甘，定会把气撒到楚火罗身上。哼，这算什么？只要楚歇儿在这个森林里，楚火罗就不可能活着走出去。到时候。也让沈振一尝尝，骤然失去重要之人，是什么滋味？刚到七星不久，打不过你的，放了我吧。放你可以，<笑>先回答我，你有没有见过楚火罗？楚楚火罗是谁呀、啊？嗯，玉佩给你，求你别杀我。沈振一的徒弟，你难道没有见过？他，他刚才往那边去了。出来吧，我知道你在那里。楚火罗，终于让我找到你！已经走进了这地榜的战场，你我的战斗还想拖到什么时候？
我没准备逃避，只是想晚一点，等我多拿到几个玉佩，再来面对姐姐，来解决我们必须面对的问题。我有话，还不是想逃避？手啊！你剑呢？为什么不把剑？你不觉得自己的样子很狼狈吗？你不配做我楚希儿的妹妹。逃避。五年前，是姐姐背着我走出火海，是姐姐告诉我要对生活重燃希望，也是姐姐带着我加入了烈阳府。在得知烈阳府的这个规矩后，我一直不愿面对。我只想好好的活几年，然后把命换给姐姐。所以你这五年来不学无术。黄飞光阴对吗？明明入府是颇有天赋，却连个炎火太极都学不会。是的，我就想能在死之前多吃一些美食，多看一些美景。可你，我，你以为我听到这些会高兴吗？当年我救你，不是因为我有多善良，是因为那是做姐姐的责任，我不能丢下你。就像今天。我一定要杀了你！也只是因为我们进了烈阳府，分别做了神火宗和赤焰宗的首席弟子，那么继承烈阳府的这一战，就是我们无法逃避的责任。我一直以来都不曾期盼你回报我的恩情，而是希望你能够成长，学会承担起赤焰宗首席的责任，和我打这一场，你明白吗？我知道姐姐要说什么。姥姥已经不止一次的和我说过了，这是烈阳府弟子的责任。姐姐，我想清楚了，我不再逃避了。是沈振一让你想通的。我不能愧对姐姐和姥姥，更不想愧对师傅。所以走进赛场之时，我便已经想好了，我会去努力，为烈阳府的规矩努力，为师傅的期望努力。那就来吧，姐姐，炎火太极。炎火太极，看来这一场决战是逃不掉了。你这就走了？我去出口等他出来。哼！嘿！好剑，好厉害的剑，就这样给了我。既然师傅给了我这样的剑，我就好好与你打这一场。失望。实不错，看来我只能。这是。自从你被沈三公子收为弟子，我便勤加修炼，心里有了这招——明火天降。看来我只能应接这招了。
三七护住了要害。看起来冷漠，却硬生生的扛下了我的活法。难道他到达了七境？累死我了！那就轮到我进攻了。神针依旧只传授了你这些基本的挥砍，虽然基础，但很有效。以力破晓，他的剑术竟然克制了我的活法，不能再拖下去了。姐姐的炎火尊功法已经登峰造极了，你比我用出这招，你也算够格了。嗯、炎火太极本是阴阳两极，我日夜修炼，将它的极点增加了三倍，来试试看吧。炎火唯一。一对孪生姐弟总是形影不离。嗯，那为何师父选中时只来了萝莉一人呢？正太号称一夫无影，一毒无声，非常受志愿道人的信任偏爱。听说那天也是带他处理门下事务去了，只派了萝莉先来。据说，他已经快到五道八境的巅峰了。哎呀，烦死了！别哭了。嗯，记得真好。好了，你上一边去。这俩毛丫头，我一个人解决就行。有谁毛丫头？怎么，你不服？受羞未干的小毛孩，真以为武道八境就了不起吗？少侮辱人，拿实力说话。啊、和我，你放开我！该死！刚刚那浮尘围城的阵法，怎么都无法突破。走，我们去那边歇会儿。姐姐，你为我们不拿走吗？拿，但不是现在。加！不要叫。为什么？这是地榜排位战，谁会那么好心来救你？若是有人来了。只夺了玉佩还好，如果起了歹心，我们联手杀出去吧，看看情况再说。你刚才说那个正太号称一福无影，一毒无声，浮尘我见过了，不知道他用毒的手段如何。心肠狠毒只是一方面，还有……哦，他们怎么不出声啊？<笑>传说他从小私欲独宠，能让他们听他指令。不过我还没有见过。不知是什么毒虫，蝎子，你怎么知道？你可别吓我，我最怕那玩意儿。姐姐，你可千万别叫！
连你的玉佩一起拿走。你的真厉害，原来这就跟钓鱼一样，钓来这么多人啊！当姐姐的，你就教他这些。哼，教这些不好吗？疯子，你们俩真是疯子！我可是你们的同门师兄，为何连我一起绑？听到了吗？连师兄都不是我们的对手呢！你们，<笑>我们是第一，我们是第一，是拿个第一多没意思呀！如果这些人都死了，岂不显得我更加厉害？<笑>有什么东西过来了？该死！居然是大漠最深处的九阴仙！什么？被这仙子蒸一下，便会全身溃烂，不到一盏茶的功夫就会毒发身亡。快解开天丝！困得太紧了，不行！别烧了，他知道我们上火，特地用了上清宫法宝。你还没脱困，就先被烫死了。反正都要死。哼，这就是你教出来的好徒弟，哪像名门正派的弟子，倒像是魔宗的好苗子。早知道有八卦镜，就嘱咐他俩收敛些了。振一，三弟，你这是要去哪里？你该不会准备插手弟子们的对决吧？三弟，倒不是我不心疼你的徒弟，只是你若去了，影响的可不只是武林大会的公平，还有我们弃剑山庄的信誉呢。走开，恶心巴拉的破虫子！真不愧是仙儿姐姐的妹妹。那是、啊。蠢货，你彻底激怒他们了。仙儿姐姐，能与你一起死在这里，此生无憾。闭上你的乌鸦嘴，老王还在等我。我怎么能，怎么能？与其坐以待毙，如拼一把。哎，白刃之风，听我招令。女儿。成功了！这啊啊啊！没结束了，师傅还在等我，一定，我一定要回去见他。你在做什么？手会断。什么关系？抢了活命就好。灵活，急。这，这是、啊……父亲立刻学会了我的招式，还能在双手受困时灵活运用。这样的武器，可以说是为战斗而生的天才，还不够。
我在绝剑阁制了一罐好茶，想取来与客人同享。大哥要一同品鉴吗？好，好，做好不送。小罗，你怎么样？让我看看。没事，我我帮你们解开。等我。小心！姐，姐姐，那里的剑，我不想死掉的时候还被绑着，跟螃蟹一样。还在上涨，因为谢儿姐姐把自己的坟骨给了他。什么可是？你徒弟害人之时，你为何没有想过救人？沈之一那样下你脸面，你倒好，还护着他徒弟。老衲向来只凭公道行事，道人也不必太过惊慌，也未见得楚火铎就能胜过贵公弟子。也是。不可能吧？怎么还没死？无所谓，那就让我。不是吧？
痛苦，还有我的痛苦。现在，一起还给你。放开他！错了，不要杀萝莉的姐姐，萝莉可以给你糖葫芦，很多很多糖葫芦，求求你了。我。是随手破阵，但他见识凌厉。你弟子偏逆行法力，硬接这一招，冲毁了丹田，功力怕是全废了。那、啊啊、你姐姐回去养好伤，以后还是可以去集市卖瘟疫的。从今天起，记得做个好人。咱们就快到了，坚持住！翻过这座山，就有饭吃，也有药能买了。翻过这座山，就有饭吃，也有药能买了。快到了。你可要坚持住啊！巅峰，满月之际就在眼前。带着完整风骨出来的人会是你，罢了，横竖也一样。
这是神火连城，我的活法领域，不要碰到火墙，你会被烧成灰的。好了，火罗，到姥姥这里来。火海旁的化地为牢。需至少三十年功力，方能成精。果然是十分精准的活法。活法精准，实力不错。去找你，你不是在烤红薯，就是在树上摘枣。一转眼，你这么大，还有心儿，看着聪明好强，结果呢，又怕虫子，又怕打雷，最后我整夜整夜的搂着，拍着。赤火夫人，你这烈阳府的火法还未修至大成。不，不可能！这一道神火连城，耗费我毕生功力，你怎么可能？怎么可能说破就破？我将剑气压缩到极致，斩破火焰四周的气流，自然破解此墙。三公子，我和火罗在处理家事，您可别忘了，我才是他真正的师傅。师傅要让徒弟怎么样，谁也没有资格拦着。赤火夫人，不妨先回答我一个问题吧。你问，这一招神火连城，气势似乎不大像将死之人。赤火夫人，从一开始你就是打算拿到完整粉骨吧
你怎么？我看了很久，你剑况一向极佳，所以晕倒是假的，时日无多是假的，要选继承人，自然也是假的。说吧，你要粉骨做什么？三公子，你这是污蔑，休怪老身不客气了。纵使结界能破，可你已经进入我的领域，就没那么容易出去了。心窍，想用他的粉骨来续我的功力，我想登上天宝更好的位置，不然烈阳府只会沦为他人笑柄。姥姥，你在胡说什么？你明明不是这样的人。这就是真相。你在说谎。多年以前，我也曾被一个人骗过。姥姥，我我就知道你还是为着我。五年前。魔宗突袭南疆，全城血流成河，楚家只剩楚氏姐妹存活。赤火夫人，那一天，你是否就在现场？姥姥，你当时是不是就在我们前方，引我们去烈阳府？神三公子。你当年也曾带人去南疆清扫魔宗，难道你亲眼瞧见我袖手旁观了？空口无凭，你可有证据？师傅，赤火夫人无需质疑，我有证人。那便让你的证人出来说话，跟我来。听此证词，你恐怕会付出一些代价。如果你愿意说出幕后指使者，不必。好多剑呀、啊！三公子，证人在哪儿？莫非此处有什么机关暗道通往你沈家的地牢？我继承剑神之力十年，收回的剑灵。皆在此处。师傅，你要。九幽听令，丙戌年，元阳月，四五时，江。开这把剑了，剑神大人宽恕我的罪过了。老苏说，被师傅杀死的人会变回剑灵，留在师傅身边。那么这些剑灵，都是五年前师傅杀掉的魔宗人了。我见过你，这不是烈阳府掌门吗？我见过你，在南疆。五年前，我被剑神大人回收之前。嘿嘿，你算什么名门正派？你见死不救，和我们不是一样的人吗？够了，够了，不要再说了。是一样的人吗？一样的人，我们不是一样。够了，你和我们一样，和我们一样。够了。
，而等今日使命已尽，继续回剑中醒悟吧。背负着血腥的秘密，整整三十年，真的够了。姥姥，若你真有苦衷，就说出来吧。不管是什么难处，师傅他一定能解决的。霍洛，去把门关上。我说，和七剑山庄一样，烈阳府创立崛起，同样也是在三百年前。烈阳府代代传承一套神火心法，只有获取完整粉骨的女子才能使用它。三百年来，姊妹相残，我也曾经历过。祖师说，这是命得认。祖师。我来烈阳府五年，大家几乎从不提祖师，我还以为咱们没有祖师呢。傻孩子，哪个门派没有祖师？只是我们这位祖师，我只是烈阳府名义上的掌门。烈阳府每一任掌门都不过只是祖师的仆从，为他打探消息、收集情报，以及寻找最好的粉骨。我不明白，祖师都死了多少年，要情报跟粉骨做什么？祖师还活着。是，他就是传说中的五剑先生。他收集粉骨，也是为了铸他的第五把剑。画本子里那个三百岁、杀人如麻的老妖怪，居然是我家祖师。嗯，不可说，他来去无踪，又无处不在，实力深不可测。切不可让他听见。有我在，我任掌门二十余年，一直没能找到合适的粉骨。直到五年前，祖师突然找到我，命我赶到南疆，不论任何手段，将楚家的两个女儿接进府中。<笑>娘，妹妹吃了我洗衣服的皂角。坏<笑>姐姐，不许说。起初我去试探过，可你们父母说什么也不肯让你们姐妹入府，宁愿你们一生做个普通人。祖师素来嗜血疯狂，敌我杀人夺子，我如何下得去手？他便踩碎了我双手每一根骨头，他丢尽了所有弟子。我说再得不到你们，他便要把弟子杀尽。我眼睁睁看着南疆城化为一片血海，我能做的只有确保你们姐妹二人踏上那条前往烈阳府的路。姥姥，三公子，我承认，我私心作祟，见死不救，今日还要听他的指令，杀了火罗，夺他的粉骨，我以罪孽深重。不奢求任何人谅解，也无颜再活下去了。烈阳府一门的活法，继承邪魔之手，代代姊妹相残，也该到此终结了。三公子，我这就以死谢罪，只求三公子照料好火罗。姥姥，师傅，三公子，这是。死已无用，你若执意要死，也要先赎清你的罪孽。除了死，还能如何谢罪呢？烈阳府这个手足相残、合并粉骨的规矩，我一直觉得有问题。你看过《功法典籍》没？这说法是口口相传，还是古籍所载？是祖师武剑先生口传的要诀。莫非三公子有方法？收了火罗为徒后，我便在一直研究这个功法的目的。现在确实有一些眉目了，师傅，真的吗？我还差最后一个环节没有攻克，所以在你进入帝榜决斗之时，我才让你试着改变和楚希尔的关系。我是想拖到能彻底解决办法的时候。可惜，姐姐没有等到那一天。三公子，你，你真的能解决烈阳府功法的弊端？我分析的不错的话。烈阳府的功法和沈家的万藏剑经一样，都不属于这个世界
，所以在这个世界才会有缺陷。啊，不是这个世界，那个世界叫做八修界。好，三公子，我信你，一切听从你的吩咐。如何？昨夜我安排人潜入绝剑阁下，想伺机下药，迷晕志远道人。没想到那赤火姥姥，竟然派出全部烈阳府的人在绝剑阁巡逻护卫。赤火姥姥，看来这妖妇已经效忠三公子了。三弟呀、啊，三弟，你果然有道，竟然不知不觉间就收服了赤火姥姥。少庄主，眼下咱们还……不要再派人试探了，我来想办法吧。嗯，我要的人呢？本想将志远道人献给你，若他出事，众人定会认为是其他门派寻仇报复。不知怎的，沈震一静与赤火姥姥交好。现在赤火老了，也在帮他数位庄内安全。什么？这个阳奉阴违的狗奴才！奴才？赤火老了吗？嗯，三百年了，我每一家子都出事取剑，却没想到在最后一把剑上栽了跟头。嗯，真不愧是沈梦天的后人。前辈何须动怒呢？天榜牌位在即。天下高手都要来我弃剑山庄，弃剑山庄未来的主人不是沈振义，是我。不管用何手段，我定要找到合适的人，赠与你。<笑>有意思，你果真比吃火那备主忘恩的奴才要好用的多。我只要你替我拖住一个人。那就是沈振义，可别忘了我要的东西。什么？这怎么可能成功？罢、哦、了，人只愿意相信他们看到的。沈振义乃剑神传人，他的剑道应天理，灭人情。不会去和凡人辩解的，这就是我们成功的机会。可这么做，我父亲他……沈振一为何能成大事，就是因为他消了人欲，灭了人情。我知道，你不会让我失望的，妹妹，我马上就可以跟你报仇了。天榜三杰入庄，白鹤有失远迎。<笑>白鹤小友，你我本是忘年交，何必远迎？半年未见，越来越像少庄主的样子了。<笑>自打左大哥去了一趟迷藏海，剑意越发让人无法捉摸了。海的另一头究竟是何圣地？有生之年若能知晓，我这剑中话也就不会只停留在此了。嗯，嘿嘿，你左大哥给我带回来这么大一条鱼，亲娘嘞，两口锅都放不下。我一个锅用酸菜炖，一个锅用盐焗。白鹤老弟，你真该来尝尝啊！魏大哥还是老样子。嗯，乖乖，这钉子怎么还没打？别不是半路睡着掉下去了吗？怎么这么快就到了？瞧你三弟出来，老夫要和他比试比试剑法。明、嗯、<笑>日便是天榜排位战了，我先带三位入庄歇息。另外，有一些关于我三弟的事儿，还得向前辈们请教。嗯。
师傅，我爹爹回来了，你想不想吃点什么？我给你做去。不必。可，可明天有你的比赛，师傅，不吃饱可怎么打呀？有对手，是莫大的好事。嗯，也对。我每次领无心的武道境界，都是在遇到强敌之后。师傅也是这样吧？差不多吧。师傅需要打破一些东西，需要许多强劲的对手。天榜十大高手，已经是这个世界上最强的人了。他们总应该算是师傅强劲的对手吧。按照惯例，明日天榜决战，在后山九龙壁，不让任何人参观。你们山庄中，务必小心地方。防那个烈阳府的邪恶祖师吗？他成名数百年。总不会对小辈动手的，只不过我们坏了他的阴谋，他一定还有别的招法。我知道了，我会提防的。师傅，你也要小心哦。我在你床头放了一个物件，明日时刻带在身上，如遇危险便敲击两下。呃，好的，师傅。三公子，你想挑战哪一位？稍后便知。今天大家比翼不比力，不必动杀招，点到为止。天榜排位战，开始。杀猪的，你这名位该还给我了。太慢了。啊这。罗刹镇。朕已在你心中，你逃不脱了。老身甘拜下风。哎、我苦心修炼，只为等这一战。来吧。这就，六如怕是要输。如今这在场的天宝中人，就只剩下三公子和陆管家没有展示了
，陆定夫多年前就宣布退出江湖，安心做他的管家。这次他是不会参加的。经过一番激战，且没有防备。若不然，少庄主交代的这个任务，以我一人之力，断难完成。九龙壁还有多远啊？累得不行了，歇一会儿吧。呃，大家都歇会儿。你们来偷看就好了，拉着我干嘛？我实在是没心情。失去姐姐，我何尝不难过呢？只是我知道，姐姐一定会希望我好好活下去的。啊？听见了吗？好像是箫声。啊啊！谁这么好兴致啊？好像。是从很远的地方传来的，好凄凉的笑声，我又想起心儿姐姐了。别哭了，咱们还是继续往前走吧。这是什么？嗯，蘑菇吧，或者是竹笋。果然是大哥。什么？你竟然没有？好一是寒冰掌，陆管家排名天榜第七数年，如今看来是隐藏了实力了。多谢三公子夸奖。沈白鹤让你出手，困住这里的人。三公子既知道，就不要再问。你过去对弃剑山庄忠心耿耿，庄主尚未易位，你为何会站在他那边？我效忠的对象，从来就不是弃剑山庄。得罪了三公子。嗯对手，但拼尽这身功力困住你，还是能做到的。既然你的任务是困住，那么也就意味着弃剑山庄出事了。准备。三公子，其实你我并无恩怨，但。我不能背弃我的恩人。恩人，少庄主对我有救命之恩，他吩咐的事
，我就是粉身碎骨，也一定要办到。所以，你从来都只为沈白鹤效忠。我入庄十二年。亲眼看着庄主对三公子你偏爱有加，却让少庄主受诸多冷遇。他这样好的人，根本不该遭受这种不公随手可破，却让了我这么多招，还用了这样一把剑。或许姐姐陪我练的剑，都是陆管家亲手打磨的，光滑匀钝，我从未被他误伤过。每一把剑生来自有剑意，而不是为了某个人而存在。陆管家，好自为之。价值，本就是他给的，少庄主，这是我最后能帮您的。啊尸体，天下哪个名门望族后山上不死点刺客？护卫什么的，你们这已经算少的了。嗯，这到底是怎么回事啊？这个箫声不对劲，行尸出现也是在箫声传来之后。这样下去没完没了。我们都要死在这里。哦，对了，师傅留给了我一个救命锦囊，说是遇到危险就敲。哎，是吗？沈三公子的东西一定是宝物，快拿出来。在这里。哼、哎、哼，这是什么破东西啊？啊，哎，这是我师傅轮椅上的扶手。啊，你不用在意，他招了个新的，轮椅还是照样能用的。我是关心这个吗？这怎么救命啊？啊！管他的，试试看吧。好久不见啊，小主。老老苏。师傅怎么会安排老苏公然出来保护我？被人看到的话，苏依人还活着？不是，他早就被我师傅杀了，现在是剑灵。剑灵，像神话故事吗？哎呀，我也说不清楚。嗯，苏苏依人，真不过瘾。老苏，你先回去。回去？回哪儿去？想不到名动天下的沈三公子，竟然也会玩这种把戏。哦，你倒说说是什么把戏？说什么为民除害、消灭魔宗，其实暗自勾结魔宗，一切都是演戏罢了。我师父真的杀了苏伊人？哼，住嘴！沈振一要是杀了苏伊人，那他怎么会又出现在这里？诈尸吗？难道这诈尸的事情也与你们有关？关我啥事儿
，自己去问沈振一吧。振一这下有麻烦了，我倒要看看。此事必须公之于众，我不可能让仙儿姐姐的坟骨融进一个勾结魔宗的恶人体内。走，去万藏殿。父亲，快走吧，这行尸来的诡异，不安全。你就先去别院住几天吧。我作为一庄之主，岂能逃走？你三弟呢？他行动不便。你快派人去保护他，父亲。三弟就真的那么重要吗？镇一才是沈家弃剑山庄、维持武林牛耳的关键。沈家，任何人都可以出事，唯独镇一不能。任何人，看来我这个堂堂少庄主，小名就是任何人。赫儿，你也是父亲的。好了，说这些还有什么用呢？赫儿，危机关头。承担你少庄主的责任来，抓紧保护武林人士转移，父亲去找镇一。干什么？我说了不逃就是不逃。我要让父亲看看，谁才是弃剑山庄的关键啊！你这些事情都是你搞出来的。是你的帮凶。当然，这些年我大量搜集尸体公开研究，人心换人心，他自然肯帮助我。父亲，您便好好休息吧，我一定会让弃剑山庄更加辉煌。庄主，得罪了，放开我！你这女子，究竟要做什么？父亲。这一切都是为了弃剑山庄，为了沈家。陆管家他，白鹤呀，你已经来。这是怎么回事？我最后的几年是陆管家突然对我们出手，不可能！陆管家一生正直善良，忠心耿耿，怎么会做这种事呢？有没有可能他是我人指使的？怎么会呢？他整日都在山庄中，能指令他做事的只有父亲、三弟和我。说起来，沈三公子还真的不见了。或许是醒来后，先回万藏殿去了。最早醒来的是我和魏大叔，我们都没有看到沈三公子。若说这三公子功力深厚，先解开了这寒冰掌，那他应该也有法子营救我们才是啊。七娘们，该不会是……你们在胡乱猜测什么？三公子风光霁月，少年侠客，怎么会让陆管家做这种事？都怪我。不该为了遮掩家丑，隐瞒出我的。这不是云兰剑吗？沈家二小姐有消息了。数日前，沈家陵墓之中，我三弟沈振一亲口承认，十年前，为了后半卷万藏剑经，杀了我妹妹沈云兰。善哉！这么说，你这三弟就不是什么好人。他本性并非如此。当年他为了修成传说中的武道十剑，竭力收集天下各类奇术，但最终他求成心切，修炼了魔宗那套杀生正道的噬魔血法。这我当初能够阻止他的，噬噬魔血法？不好，那沈振一现在在哪？他要做什么？我父亲还在庄内，还有各家的弟子们。如今各派掌门都在九龙照壁，他们都留在了七剑山庄。赤元道人醒了，我们速回万藏殿。是正一。
啊，这些弟子被人偷袭受伤，我正在为他们治疗。你这剑气强所经脉的路子，得少走了。虽说你能忍痛，但疼痛对人骨肉血脉的伤害可不轻啊。神医怎么忽然到了窃剑山庄，也来参加天宝牌位战吗？得了吧，你明知道我一点武功也不会，能上这个天宝。还不是因为江湖里那些越说越夸张的传闻，快把我吹成神了！一眼就看出我是用剑气塑造经脉，妙手回春，人间判官，恐怕不只是传闻。我这一生没能医好的病人太多，就像一年前我也没能医好你的经脉，妙手回春。或许只是医者的一个梦吧。就算是幻梦。想要实现的。了。神医这一手起死回生之术实在精妙，难怪神医独自行走江湖多年，却从未受伤。是。此次前来弃剑山庄，不仅是帮白鹤的忙，也是研究王者反生的最好时机。就请三公子带我看看，我的研究是否成功。醒醒，看看师傅，师傅来晚了。神三公子，已经对这些弟子大开杀戒，天理何在？公道何在？是他们变成了丧尸，先攻击我师傅的，还在狡辩。他们不过是初出茅庐的新人，有何理由袭击你师傅？沈振一，你也曾是天榜第二的剑侠，想到他负伤后步入邪道。为了提升，竟然杀戮名门正派的年轻一代。你们瞧，这一后面的是谁？苏伊人，苏伊人竟然没死，是不是？赤牙那一战也都是谎言。沈三公子，你为证自身剑道，竟勾结魔宗屠戮无辜。白鹤，记住这个
，七剑山庄留不得他，天下人都被他骗了。此次心性何等残暴！是，我明白。圣真一杀死亲戚，夺走万藏剑经残卷，勾结魔宗，屠戮无辜弟子，可谓无恶不作。我作为七剑山庄少主，沈家长子，绝不可姑息养奸。今日天榜高手俱在，我请求合力诛杀沈真一，恢复江湖正义。我同意，同意。不是，不是你们说的那样的，师傅，你快告诉他们呀！好，大家一起上。诸位，沈振一有蓑衣人这个帮手，千万不可大意，必须各施所长，同时出手。好，明镜抓黑。斩约路上的助力，也能成为无法逾越的阻碍。这种感觉，或许我真的不需要留有这凡人的感情。风又如何？巅峰之上的人可不止你一个呀！嗯，沈振一在搞什么鬼？怎么不还手？难道他在借用别人的功力突破？集合五大高手的真气，竟然还不够！我终于明白了，沈振一，有我帮你一把吗？来吧。菩提掌，碧海云天剑，大梦幻法，云魂，云魂斗法，太古玄金诀。说的是对的，是人性束缚了我。斩约在即，我不能再等了。师傅
敢说我清楚，你会后悔的。杀了这个沈家的叛徒，我的人性便彻底斩断，神不会后悔。不是这样的，林木里，师傅，你明明把我灵剑就能解决那个人，但你没有。你是高高在上的神明，而我只是一个微不足道的存在。可你勾结了我的心情，说我是你最好的剑。在我快要崩溃的那一天，你为我治了心炎。你甚至改写了整个烈阳府的命运。如果神明没有感情，那么这些天我真真切切感受到的是什么？那些弟子也没有死，对吗？师傅，你救了他们，对吗？我用剑气封了他们的七经八脉，让他们假死，避免尸毒流动，都是好剑，折损在此处，有些可惜。师傅，这样的你才是沈三公子，才是我的师傅啊！这是怎么了？文子，你没事就好。这到底是怎么回事？还还不明白吗？咱们被人当枪使了。原来我没有骗各位。纵使他没有杀这些弟子，但杀死云兰，夺走万藏剑经，这些都是他亲口承认。云兰，大哥，你怎么这么傻？我我用尽力气在剑中苏醒，却怎么也叫不醒你。你究竟是想为我复仇，还是你早已对朕一动了杀心？师傅。这是怎么回事啊？执念，我让他留下了一丝不灭的剑灵，寄托在剑中，而这把剑又被沈白鹤日夜妥善收藏，两种执念互相回响，他的剑灵便得以复原。说云兰没死，你当日为何要承认？你想知道的真相，远远不是你能承受的。十年以来，挽救这个世界的责任，都由朕一人独自背负。挽救世界，这是何解？你信了不该相信的人，若我斩月失败，九幽将会，将会彻底毁灭、啊啊。为什么？怎么会这样、啊？大哥，咱们一起想想法子。完了，已经来不及了。姥姥，烈阳府遭到袭击。烂柯四也是。大秦豹，只剩我一个人了，怪我，师傅怪我，他浑身都是火。武剑先生，这可如何是好？他为何对低级弟子动手？他杀人夺功，要炼制自己的第五把剑，从而进入武道十界飞升，嗯，什么意思啊？我曾听武剑说过，飞升后可通往一个更广袤的世界，但就又会因飞升而殒命。你，你说什么？说来话长，有机会我再解释。当务之急是要阻止武剑飞升。金丝饼，栗子酥。七日之期已到，师傅还是没能提升武道境界，都怪我没让师傅斩断人欲。如果要让武剑先生斩月，九幽因此而毁，我岂不是成了罪人？一杯桂花酒。说起来，今天人怎么这么少？哎呀，大家都逃难去了。斩月之后，到底会发生什么呀？天翻地覆。不如饮上一杯如何？
不见老先生。啊、不妨，决战之机未到，他不会出手。你早知道是我，杀意，杀了五百二十三人，你的杀机藏不住了。恕我不能陪三公子这杯了。我修炼换血秘法，不沾酒色，已有三百年。你修了三百年，似乎也未能达到以一人之力冲破月眼的使命。<笑>斩月又不是非那一条路不可。若两个巅峰高手进行决斗，肃杀之气亦可冲破月眼。如今我即将到达十境，你却还在九境圆满期，你说？我们之中的赢家会是谁？你自己琢磨出的斩月之法是错的。你是想骗我和你合力，然后你去吸收那月之精华吧？斩月方式不对，九幽世界会毁掉的。是吗？你觉得我会在乎？夜幕将至，我回庄内等。升起，到了战帖上约定的时间。五界先生该到了。师傅，他来了吗？三百年来，我日思夜想。这世界之上的世界究竟强到什么程度？只要亲手斩破这月眼，就能得到九幽世界全部的月华灵力。我在上层世界也一样能所向披靡。近五道十境，已经可以威胁月影，所以隐瞒了月影的窥视。五界，你斩月会让这个世界毁灭的。我只管斩月，哪管之后洪水滔天。自己是个钝恶可耻之人，故而能解得众界神功的真意。你以幻血秘法推动，虽然有些神奇，但终究差了半筹。
应该是独孤翼的万花剑了。他本有希望与万藏剑经分庭抗礼，却因你杀人夺剑之举而全败不灭，以致失宠。强者是天地之灵，被杀的人就是弱者。剑光虚行之大半空和花三百余人孤立之中的神族，你要如何抵挡？想不到我还是低估了你，剑七处竟然都被你破解了。可是，嗯。这是幻宣密码，吞剑之术。这是只有我才配得上斩月飞刀。倒是剑。哈哈哈哈哈！九九五连三百年绝学汇聚我身，是你，你拿什么和我比？既然是我沈家祖师的好友，就让你会一会祖师当年留下的剑吧。沈梦天。第一层屏障就还有无穷浩瀚剑气，更不要说剩下的四层了。三公子要输了吗？既然怨言已开，便不再隐瞒了。究竟大圆满啊？什么时候？石镜，不批。石镜，必须。什么？为什么？石镜，大圆满。当年赤日牙一战，我便已经步入了武道十境，只是未有良剑，不敢贸然斩月，又防备被月眼感知，所以我便自封了境界。火流星。好多的火流星朝这边来了。果然，石境巅峰，便是九幽世界的预警。
不算太好，可是我还是想要拯救他呢。只有经历了自我淬炼的剑，才会萌生属于自己的剑心。一心，我收了。九州的月华灵力呀、啊！曾经我看中的是剑，看每个人都是剑，是他让我懂了，人比剑更重要。老夫三百年的布局，想不到愧于小辈之手。迷藏海的方向多了几座高山。这就是三公子所言的八修世界吗？沈振一，或许在九幽大陆，你是顶级高手，可在这个世界，就未必了。我已将我全部功力留数授予沈白鹤，后面的日子，你也不会好过。<笑>快看，流星又来了。是流星吗？我感觉不太像啊。是八修世界的强者，九幽的武道十境境界，在这里只是一个武学的起点罢了。他们有自己的功法体系，可以说，就算是刚入门的弟子，也要强过九幽的天堂高手。嗯、师傅，你怎么这么熟练呀、啊？好像你以前来过这世界似的。谁谁在那里